ஹலோ ஆல் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம லாகர்தமோட பார்ட் போர் தான் பார்க்க போறோம் சோ பார்ட் போர்ல ஃபுல்லா சிம்பிளிபிகேஷன் பேஸ் தான் இருக்கும் சோ அது என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் லாக் பேஸ் ஃபைவ் ஆஃப் த்ரீ இன்டு லாக் பேஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சோ இந்த லாக் பேஸ் ஃபைவ் ஆஃப் த்ரீ இன்டு லாக் பேஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோல பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃபார்முலா இப்ப கொஸ்டின்ல பேஸ் வேல்யூ வச்சு ஒரு லாக் டேர்ம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பேஸ் வேல்யூ இல்லாம எப்படி லாக் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சு பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அது என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் நான் இங்க ரைட் சைட்ல எழுதிப்பேன் லாக் பேஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை லாக் ஏ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம ஏ மாத்திரம் அப்படின்னா நமக்கு கேன்சல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லாக் பேஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கு இந்த இடத்துல லாக் பேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ்க்கும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷனும் கிடையாது ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பேஸ் வேல்யூ வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்த இடத்துல லாக் எக்ஸ் பை லாக் ஏ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஏன்னு சொல்றது ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ்ன்னு சொல்றது த்ரீ அண்ட் இந்த இடத்துல ஏன்னு சொல்றது டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ்ன்னு சொல்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இத லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை லாக் ஏ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்த போறோம் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் கிடைக்கும் லாக் த்ரீ டிவைடட் பை லாக் ஃபைவ் இன்டு லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை லாக் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ நம்ம இந்த டினோமினேட்டர்ல இருக்கிற லாக் ஃபைவும் இந்த நியூமினேட்டர்ல இருக்கிற லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் சோ கேன்சல் பண்ணணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாக் ஃபைவா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த லாக் த்ரீக்கும் லாக் டுவெண்ட்டி செவனுக்கும் இந்த லாக் த்ரீயையும் லாக் டுவெண்ட்டி செவனையும் கேன்சல் பண்ணணும்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ கியூப்னு எழுதலாம் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் த்ரீ கியூப்னு எழுதுறதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் கிடைக்கும் லாக் த்ரீ டிவைடட் பை லாக் ஃபைவ் இன்டு லாக் ஃபைவ் ஸ்கொயர் லாக் த்ரீ கியூப் ஸோ இப்போ நான் ரைட் சைட்ல இருக்கிற ஃபார்முலா படி இந்த ஸ்டெப்பை மாத்த போறேன் பவர்ல வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பவரை லாக் முன்னாடி கொண்டு வர போறோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கிற நியூமரேட்டர்ல லாக் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ல இந்த ஸ்கொயரை லாக் முன்னாடி கொண்டு வர போறோம் அதே மாதிரி லாக் த்ரீ கியூப்ல இருக்கிற இந்த த்ரீய லாக் முன்னாடி கொண்டு வர போறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வரும் லாக் த்ரீ டிவைடட் பை லாக் ஃபைவ் அதே தான் இருக்கும் இன்டு டூ லாக் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ லாக் த்ரீ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற லாக் த்ரீ அண்ட் டினோமினேட்டர்ல இருக்கிற லாக் த்ரீ கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த சைட்ல இருக்கிற டினோமினேட்டர்ல இருக்கிற லாக் ஃபைவ் நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற லாக் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ பை த்ரீ அது ஒண்ணுதான் இருக்கும் சோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் டூ பை த்ரீ சோ இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம பார்ட் ஒன்லயே பாத்துருப்போம் ஈஸியான ஃபார்முலாஸ் தான் சோ ஃபார்முலால தரவா இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின் சால்வ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி செகண்ட் கொஸ்டின் லாக் பேஸ் நைன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் லாக் பேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் நைன் சோ இந்த கொஸ்டின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் லாக் பேஸ் நைன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் செகண்ட் டேர்ம் லாக் பேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் நைன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லயுமே பேஸ் அண்ட் இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிற வேல்யூ அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற நைன் இந்த இடத்துல பிராக்கெட்ல இருக்கு இங்க இருக்கிற பேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த இடத்துல பிராக்கெட்ல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வச்சுதான் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண போறோம் இங்க ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு டேர்ம்ஸுமே நம்ம செப்பரேட்டா சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லாக் பேஸ் நைன் டுவெண்ட்டி செவனை சால்வ் பண்ணுவோம் And second, log base 27 of 9 solve அண்ட் செகண்ட் லாக் பேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் நைன சால்வ் பண்ணுவோம் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணும் போது ஒரு நம்பர்
இந்த சம்மர் நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் சால்வ் பண்ண போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லாக் பேஸ் ஏ ஆஃப் x க்கு mன்ற ஒரு வேல்யூ டிநோட் பண்ண போறோம் நம்ம இந்த இடத்துல nன்றதை எடுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணனும்னா இந்த லாக் பேஸ் a வ டிவிஷனுக்கு கொண்டு வரணும் and in the base to the power m is equals to x அப்படிங்கறது மாறும் இங்க நான் a னு சொல்றது 9 m னு சொல்றது n x னு சொல்றது 27 இப்போ இது a to the power m is equals to x க்கு மாத்துனோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் 9 to the power n is equals to 27 சோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேஸ் காமனா இருந்துச்சு அப்படினா பவர்ஸ் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இந்த 9 and 27-அ நம்ம இப்போ ஈக்குவலா மாத்துறோம் 9 and 27 ஐ ஈக்குவலா மாத்துறோம் அப்படினா ரெண்டுத்தியுமே 3-ய வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அது ஈக்குவலா மாத்த முடியும் சோ 9-அ 3 ஸ்கொயரா வைக்கலாம் and 27-அ 3 கியூபா வைக்கலாம் சோ அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் மாறும் 3 to the power 2n is equals to 3 to the power q 3 to the power cube இப்போ நமக்கு பேஸ் ஈக்குவலா இருக்கு பவர்ஸ் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் சோ 2n is equals to 3 n is equals to 3 by 2 சோ இங்க இருக்கிற 2 இந்த சைடு டிவிஷனுக்கு மாறும் சோ இப்போ நம்ம n ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் டம் சால்வ் பண்ணி நமக்கு ஒரு நம்பர் கிடைச்சாச்சு அந்த நம்பர் தான் 3 by 2 இப்போ நம்ம இதே மாதிரி செகண்ட் டம்மியோ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் log base 27 of 9 is equals to m இங்கேயும் a to the power m is equals to x க்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மாறும் 27 to the power m is equals to 9 अगेन இது பேஸ் ஈக்குவலா மாத்துனா பவர்ஸ் डायरेक्टली ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இங்கேயும் நமக்கு 27 9 இருக்குிறதுனால ரெண்டு தியுமே 3 வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் 27 3 கியூ அண்ட் 9 3 ஸ்கொயரா மாத்தலாம் சோ நமக்கு 3 to the power 3m is equals to 3 ஸ்கொயர் இப்போ பேஸ் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு பவர்ஸ் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் 3m is equals to 2 சோ இந்த இருக்குற 3-ய நம்ம டிவிஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் m is equals to 2 by 3 சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணி ஒரு நம்பர் கிடைச்சிச்சு செகண்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணி செகண்ட் நம்பரும் கிடைச்சாச்சு இப்போ நம்ம क्वेश्चनல ரெண்டுத்தியுமே சப்ராக்ட் பண்ணனும் சொல்லிருக்காங்க சோ n m 3 by 2 2 by 3 இத ரெண்டுத்தியும் சப்ராக்ட் பண்ணனும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம LCM எடுக்கணும் LCM நமக்கு 6 LCM 6 அப்படினா இந்த இடத்துல நம்ம 3 3 பண்ணனும் இந்த இடத்துல நம்ம 2 2 பண்ணனும் சோ 3 3 9 2 2 4 சோ 9 4 நமக்கு 5 by 6 சோ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் 5 by 6 சோ இந்த சம் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சோ நம்ம ஒரே ஒன்னு தான் மாத்துறோம் a to the power m is equals to x இந்த ஃபார்மட்டுக்கு நம்ம தனித்தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிற லாக் வேல்யூ ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் சோ இதுதான் செகண்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் थर्ड சம் log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 by 243 சோ இந்த फर्स्ट ஸ்டெப் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த log க்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த 2-வ நாம பவர்ல கொண்டு போக போறோம் சோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம் பவர்ல ஏதாவது ஒன்னு இருந்துச்சு அப்படினா அத log க்கு முன்னாடி கொண்டு வரது பட் இந்த இடத்துல log க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை பவர் க்கு கொண்டு வர மாதிரி இருக்கு சோ நம்மளோட फर्स्ट ஸ்டெப் இந்த 2-வ இந்த 5 by 9 ஓட பவர் க்கு கொண்டு போக போறோம் சோ நமக்கு எப்படி வரும்னா log 75 by 16 minus log 5 by 9 the whole square plus log 32 by 243 இப்போ இந்த பவர்ல இருக்குறத நம்ம உள்ள கொண்டு வர போறோம் சோ இந்த பவர்ல காமனா இருக்கு இது 5 ஸ்கொயராவும் எடுக்கலாம் 9 ஸ்கொயராவும் எடுக்கணும் சோ 5 ஸ்கொயர் நமக்கு 25 கிடைக்கும் 9 ஸ்கொயர் நமக்கு 81 கிடைக்கும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கனா எல்லாமே ஒரே ஃபார்மட்ல இருக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு சைன்ஸ் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகுது இப்போ இந்த ஸ்டெப்ல நமக்கு log பேஸ் வேல்யூ ஒண்ணுமே கொடுக்கல சோ பேஸ் வேல்யூ ஒண்ணுமே கொடுக்கலனா அத நம்ம 10 ஆ கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த சம்ல நம்ம பேஸ் வச்சு டீல் பண்ணாததனால நம்ம அத 10 னு நம்ம போட தேவையில்லை சோ பேஸ் வேல்யூ இங்க வந்து எல்லastype ஈக்குவலா இருக்கு and இது எல்லாமே பிளஸ் ஆல செப்பரேட் ஆயிருக்கு இது ஒண்ணு தவிர சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் பிளஸ் थर्ड ஒன்னும் பிளஸ் இந்த செகண்ட் டம் தவிர சோ இந்த மாதிரி log பேஸ் வேல்யூ சேம் ஆயிருந்து பிளஸ் ஆல செப்பரேட் ஆயிருந்துச்சு அப்படினா இந்த log-அ மட்டும் வெல்ல எடுத்துட்டு உள்ள இருக்குறத எல்லாத்தை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இங்க மைனஸ் இருக்குறதனால நம்ம அத டிவைட் பண்ணனும் பட் டிவைட் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம डायरेक्टली இந்த வேல்யூவை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி எழுத போறோம் அது எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாம் சோ log 75 by 16 அப்படியே எடுக்கணும் and இந்த பிளஸ் டம்மியும் அப்படியே எடுக்கணும் 32 by 
இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த மைனஸ் டேர்ம நம்ம டிவிஷன்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணாம டேரக்டா ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி அதையும் மல்டிபிளிகேஷன்ல கொண்டு வரும் சோ இந்த மாறுது இப்போ நம்ம காமனா இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி டூ டூ டைம்ஸ்ல போகும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ ஆர் தேர்ட்டி டூ அண்ட் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஆர் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த த்ரீ அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயே கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ இன்டூ எயிட்டி ஒன் தான் நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எயிட்டி ஒன் வரும் இப்போ எயிட்டி ஒன் அண்ட் எயிட்டி ஒன் நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற எயிட்டி ஒன் அண்ட் டினோமினேட்டர்ல இருக்கிற எயிட்டி ஒன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் லாக் டூ ஸோ இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஒன் பை லாக் பேஸ் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் பிளஸ் ஒன் பை லாக் பேஸ் ஒய் ஜெட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் பிளஸ் ஒன் பை லாக் இசட் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் பேஸ் வேல்யூ இந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிற வேல்யூவும் நம்ம மாத்தணும்னா அதை இந்த மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் சோ இதை நான் பார்ட் ஒன் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் சோ அதை நீங்க பாக்கலன்னா அதை பாத்துட்டு வாங்க அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த பேஸ்ல இருக்கிற வேல்யூவும் இந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிற வேல்யூவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம் சோ இன்டர் சேஞ்ச் பண்ண போறோம் சோ இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் சோ அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒன் பை லாக் பேஸ் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட வெறும் லாக் பேஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு மாத்த போறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது ஸோ நார்மலா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை ஒன் வச்சு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பட் இந்த இடத்துல இப்படிதான் இருக்கு அதை நம்ம இந்த மாதிரி மாத்த போறோம் ஸோ அதுதான் நான் இந்த இடத்துல மாத்தி இருக்கேன் இப்ப அகே நம்ம போன சம்ல பார்த்த மாதிரி பேஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு எல்லாமே பிளஸ் ஆல செப்பரேட் ஆயிருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லாக் பேஸ் மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ லாக் பேஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இன்டு ஒய் இசட் இன்டு இசட் எக்ஸ் சோ இந்த இடத்துல நான் மல்டிபிளிகேஷன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு டாட் வச்சிருக்கேன் சோ கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க மல்டிபிளை பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு எக்ஸும் ரெண்டு இருக்கு ஒயும் ரெண்டு இருக்கு ஜெட்டும் ரெண்டு இருக்கு சோ எல்லாமே எக்ஸ் ஒய் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அகேன் இது ஒரு ஃபார்முலா படி இந்த பிராக்கெட் கோல இருக்கிறதுக்கு நமக்கு பவர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பவரை நம்ம லாக் முன்னாடி கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சோ டூ லாக் பேஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் சோ இதுவும் அகே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பாத்துருப்போம் பேஸ் வேல்யூ பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிற வேல்யூ ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம ஒன்னு போடுவோம் சோ இந்த ஹோல் டேர்ம் நமக்கு இப்போ ஒன் ஆயிடும் சோ டூ இன்டூ ஒன் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் டூ தான் கிடைக்கும் சோ இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சோ நான் அகேன் அகேன் திருப்பி சொல்றது என்னது அப்படின்னா ஃபார்முலா மட்டும் தான் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஃபார்முலா பார்ட்ல நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டோம்னா அந்த கொஸ்டின்ல ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் சோ இந்த இடத்துல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை சோ இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணோம் இதை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணா நம்ம மைனஸ் கொண்டு வரணுமா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாம ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் சோ அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் இந்த ஃபார்முலால மட்டும் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஃபிஃப்த் சம் இஃப் லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சோ இதுல லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் டூக்கு என்ன வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டாங்க லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் பிப்டியோட வேல்யூ தான் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இந்த லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் பிப்டிய கொஸ்டின்ல இந்த லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் டூ இதை வச்சு எப்படி அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் பிகாஸ் இந்த பிப்டியோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியாது கொஸ்டின்ல இந்த லாக் டூவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சோ இதை வச்சு அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் So first, log base 10 of 50. இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் சோ
அதுக்காக தான் நம்ம இந்த பிப்டிய ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை டூ அப்படிங்கறத எடுத்திருக்கோம் இப்போ லா பேஸ்ட் என் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை டூ இந்த ஃபார்முலா படி எப்படி எழுதலாம்னா லாக் பேஸ்ட் என் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் என் ஆஃப் டூ இதுக்கான ஃபார்முலாஸும் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ்லயே பாத்துருப்போம் அதே அந்த ஃபார்முலாஸ் அப்சூட் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் நமக்கு இப்படி மாறி இருக்கு சோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லாக் பேஸ்ட் என் ஆஃப் ஹண்ட்ரடோட வேல்யூ டூ அண்ட் லாக் பேஸ்ட் என் ஆஃப் டூட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ த்ரீ சோ டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ த்ரீ இப்போ இதை எடுத்து நமக்கு சப்ராக் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நைன் செவன் சோ இதுதான் லாக் பேஸ்ட் டென் ஆஃப் பிப்டிக்கான வேல்யூ சோ கொஸ்டின்ல இப்ப லாக் பேஸ்ட் ஆஃப் பிப்டிக்கான வேல்யூ நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம் சோ இதுவே வேற நம்பர் குடுத்திருந்தா இந்த இடத்துல வேற நம்பர் அவங்க குடுத்திருப்பாங்க லாக் பேஸ் ஆஃப் டூக்கு பதிலா வேற குடுத்திருப்பாங்க அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிற நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும் சோ இங்க நம்ம பிப்டி அப்படிங்கறதுனால இங்க டூ குடுத்திருக்கறதுனால டேரக்டா நம்ம ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை டூன்னு போட்டிருக்கோம் சோ இதுவே வேற நம்பர்ஸ் கொடுத்தா இந்த வேல்யூ எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்துதான் நம்ம அந்த வேல்யூவை எடுக்கணும் சோ இதுதான் பிப்த் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் சோ இந்த வீடியோல நம்ம ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சாம்ஸ் பார்த்தோம் சோ எல்லாமே நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது ஃபார்ம்லா வச்சு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சோ இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாருங்க சோ தட் உங்களுக்கு இந்த லா டாபிக்கு கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி